Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Coolart. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, wie du siehst auf YouTube, wir befinden uns gerade hier im Live-Let's Play. Wir sind gerade hier live auf Twitch und ähm, ja, wir fangen jetzt an. Ich drücke ein neues Spiel. Ich quatsch gar nicht lange drum rum. Ich habe mich selber gar nicht großartig informiert über das Spiel. Ich weiß nur, die Story soll wohl sehr interessant sein. Soll nach einer wahren Begebenheit beruhen. Ich ähm, lass mich da sehr, sehr überraschen, was da auf uns zukommt. Und es ist ein Horror-Survival-Exploration-Spiel. Und ja, mh. Spiele mit Soundeffekten und Musik, äh, um noch, was, was? Spiele mit Soundeffekten und Musik, um noch bessere Effekte zu erzielen. Verwende Kopfhörer. Ja. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Ototen Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow. Act 1. Und damit nochmal herzlich willkommen zum Let's Play Colat. Live Let's Play Colat. Ja. Wir sind wahrscheinlich dazu auserkoren, das herauszufinden, diese Geschichte. Ja, um herauszufinden, was da doch passiert ist mit den, ja, den, äh, den, den Leutchen da. Ähm, sehr interessante Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir befinden uns hier in Russland, glaube ich, war das jetzt, ne, glaube ich, wenn ich das, ja. So. Es sieht hübsch aus. Wie ist denn so die, die stream quali Die stream quali ist äh, atemberaubend. Das ist super. So. Ähm, äh, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal um. So, was haben wir hier? Eine, eine, eine Tür, die... Ah, okay. Ich kann mich auch ducken. Das äh, werde ich wahrscheinlich später auch brauchen. Ich bin da sehr gespannt. Okay, da komme ich nicht rein. Ich 
Die Musik ist doch sehr laut, muss ich sagen. Sieht da richtig gut aus. Ja, das ist übrigens die Unreal Engine 4. Für die Leute, gerade auf Twitch, wie gesagt, auf YouTube. Ähm, wir machen das gerade hier im Live-Let's Play. So. Man kann hier überall so überall hinlaufen. Ich bin, ich habe so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann... Ach, guck mal. Erinnerst du dich noch? Von Slender? Da hatte die Frau auch so Zoom-Augen gehabt, weißt du, so... Das hat der Typ also auch, okay. Also die Musik ist doch sehr... Sehr laut, aber ich finde es gerade... Spiegelt sich das da in den Scheiben oder ist es eher... Ich dachte, es ist mehr Slender Matsch. Nein, ist nicht. Wie gesagt, ich werde auch nicht so groß auf den Chat eingehen. Mal zwischendurch mal drüber schauen. Aber ansonsten mehr YouTube-mäßig. Komme ich hier? Okay. Ich komme hier anscheinend nicht rein. Wie kann ich eigentlich rennen? Ah, so, okay. Boah, das blendet aber ganz schön zwischendurch, muss ich sagen. Da sieht man fast gar nichts. Was haben wir hier? Oh, eine Bushaltestelle. Ja. Noch mache ich lustige Sprüche. Ne? Kann ich da... Komme ich da echt nicht rein? Schade, ich dachte, man kommt da rein. Naja. Die ist aber ganz schön energisch am Singen, die Tante, muss ich sagen. Naja. Was haben wir hier für ein Schild? Aha, Parken verboten. Mhm. Also wie gesagt, ich werde mich hier ein bisschen intensiver umschauen, weil ich gerne die Story auch äh, erfahren möchte, was hier... Huch, ach, man kann hier drüber laufen. Äh, weil mich die Story doch sehr interessiert, was da passiert ist. Und wir sollen das ja wahrscheinlich auch herausfinden, ob wir da auf den Spuren der vermissten Leutchen, beziehungsweise sie haben ja die, die gefunden, ähm, ob wir herausfinden, was da wirklich passiert ist. Okay. Hm. Dann gehen wir mal hier weiter, gucken bei den Häuschen. Es sieht schon hübsch aus, ne, muss man sagen. Ja, also mit dem siebten Kern habe ich das auch mitgekriegt. Also sie haben hier wohl den siebten Kern der Playstation benutzt, den ja noch nicht so viele Spiele. Komm mal hier. Komme ich hier? Nein, komme ich nicht. Okay. Das scheint mir auch hier so ein Bahnhof zu sein. Und äh, noch ist es ja, noch ist es ja hell. Ich denke mal, das ist alles noch, alles noch vorgeplänkel. Ich vermute mal, dass wir da wahrscheinlich noch sehr viel Spaß haben werden. Ich will gar nicht wissen, was uns da noch erwartet. Waren wir da hinten? Ich schaue da noch mal eben. Warte mal, ich laufe noch mal da eben hin. So. Watschel, watschel, watschel. Warum kam, das, warum kam das eigentlich nicht hier zu Weihnachten raus, das Spiel? Würde doch passen irgendwie mit dem Schnee. Kommen wir... Ich habe schon voll die Paras. Ich höre schon manchmal schon wieder Dinge. So, was haben wir hier? Kommen wir hier irgendwie... Nein, okay. Hier sollen wir wahrscheinlich auch nicht lang. Aha. Also wie gesagt, ihr kennt wie, wie gesagt, einige Leute, die ja schon länger hier bei mir zusehen oder auch Let's Plays verfolgen, die wissen ganz genau, ich gucke mir alles sehr genau an. Ich bin da, kann ich, wie komme ich denn, äh, hallo? Ähm, komme ich da auch irgendwie wieder rauf? Ah, wahrscheinlich hier. Ich würde doch gerne erstmal die, ähm, die Hauptstraße weitergehen, bevor ich mich jetzt hier tief in die Wildnis stürze. Denn wir wissen ja gar nicht so genau, wer wir sind. Ja und gut, und was wir hier wollen, denke ich mal, ist ja klar. Wie gesagt, wir sollen ja, oder wir wollen ja rausfinden, was da damals passiert ist. Und das scheint ja hier die Ortschaft dafür zu sein. So. Was haben wir hier? Das ist ein Strom. Das bezieht sich aber ganz schön, ne, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Hier ist ein Stromkasten. Hier ist eine alte Hütte. Ja, hier wohnen die wahrscheinlich alle, die Leute. Also anscheinend wohnt hier niemand mehr. In den verschneiten 
in der verschneiten Gebirgsregion hier. Um Kolat. Kolat ist ja der Berg. War aber ist schon... Ist schon hübsch. Und auch so die Soundkulisse macht schon ordentlich was her. Ich hoffe, ihr hört das mit Kopfhörer oder über eine gute Anlage. Okay, wir können jetzt links lang gehen, sowie auch geradeaus weiter. Ich, äh So, ich gehe mal, geh mal links lang. Es wird wahrscheinlich hier, äh Die Schienen werden wahrscheinlich hier sein. Wo wir hätten weitergehen können gerade. Ich glaube, Züge werden hier, glaube ich, auch nicht mehr großartig fahren. Okay, da kommen wir nicht mehr lang. Ist ganz schön kalt, ne? Oh, schrecklich. Ich, äh Warum wird die Musik jetzt gerade so bedrohlich? Gucken wir mal. Kommen wir hier? Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir mal... Gehen wir... Okay, ich dachte, ich sehe da hinten was. Ich habe schon voll die Paras, ey, von den anderen Horrorspielen. Ich sehe ja schon wieder überall Dinge. Noch ist es ja relativ entspannt, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen, ist ja. Ist ja noch relativ ruhig. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Hinweise und sowas finden. So Z Zettel und sowas. Ob wir. Vor allem, man kann ja hier überall hinlaufen. Man kann hier durchgehen. Obwohl ich ganz ehrlich. Ich möchte ganz ehrlich, ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht vom Weg abweichen, da ich, äh, da wir hier ja uns hier nicht auskennen und wir nicht wissen, wo wir hinkommen. Ja, schön. Da sind wir also an einer Abzweigung. Was ist das? Wie geil, dass aber auch die Sicht verschwimmt, wenn er so ranzoomt. Guck mal, wie merkwürdig die Bäume da stehen. Das ist aber auch schon so... Naja. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Sind das mal noch die Schienen? Oder was ist das? Da oben sehe ich eine Brücke. In der Ferne. Oder ist das, ein, das ist eine Pipeline, oder? Schau mal, springen kann ich anscheinend nicht. Okay, also komme ich ja auch nicht drüber. Mhm. Komisch, dass diese Musik gerade weg ist. Oder, dieses, oder ist einfach nur so eine, so eine... Oder ist einfach nur die Musik, die einfach nur kurz mal eingespielt wird, um dich so ein bisschen zu beunruhigen. Das kann natürlich auch sein. Ich, äh... Ich sag, ich sag doch, ich sehe ich seh schon wieder irgendwo komische Dinge. Das ist, äh, ja. Mein Gott. So. Warte mal, von da kamen wir, ne? Genau. Okay, dann gehen wir hier lang. So. Are you coming to me?
Was war das? Warum waren da gerade Fußspuren auf dem Boden? Ich habe da gerade leuchtende Fußspuren gesehen. Warum? Warum wird das denn jetzt so dunkel gerade? Ich, äh Ja. <lacht> Ach, das ist ja alles nur Vorgeplänkel. Da wird da ja wahrscheinlich noch nicht so viel passieren, denke ich mal. Wir gehen einfach hier durch den Wald und, äh Guck mal, sieht aus wie so ein Smiley, ne? Aha. Der Smiley des Grauens. Da würde ich doch... Da würde ich nie im Leben reingehen. Aber wir müssen es ja. Wir sind ja hier, um es rauszufinden. Also hinein. Hinein. Huch, da laden gerade noch Texturen nach. Ich... Was? In the end, the only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Okay. Ist es I am right behind you. Was? Ist das unser Zelt? Oder ist es ein Zelt der vermissten Person? Hm, wir wissen es nicht. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall lag da ein Kompass und eine Karte. Ach, es wird geladen. Puh. 